Oltre 500 studenti delle scuole superiori della provincia di Sondrio hanno partecipato alla coinvolgente giornata della legalità economica promossa alla vigilia della 93esima giornata del risparmio dalla Fondazione Gruppo Credito Valpellinese in collaborazione con la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio presso il Teatro Sociale. Un momento di analisi e riflessione per sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze legati a comportamenti economici scorretti che spesso possono condizionare la nostra vita. Ho sentito un'attenzione di 500 ragazzi in sala al teatro sociale per due ore, un'attenzione molto alta, non è semplice da tenere ma mi pare che abbiamo raggiunto l'obiettivo che avevamo, cioè eh, far capire che il gioco d'azzardo è molto pericoloso, fa, far passare l'idea che eh, la legalità, conoscere le regole e rispettarle va a vantaggio di tutti e che essere buoni cittadini permette eh, in prospettiva di poter vivere la vita e eh, come dire, affrontare l'esistenza in modo migliore. Dopo l'introduzione del presidente della fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Miro Fiordi, il messaggio di saluto del prefetto della provincia di Sondrio, Giuseppe Giuseppe Mario Scalia che a cuore aperto ha ribadito ai ragazzi il valore della legalità. La libertà è legalità e in fondo se si è liberi si può come dire, procedere in modo corretto. La criminalità fa il gioco di pochi, la legalità va a vantaggio di tutti. Certo, eh, si creano delle discriminazioni, la legalità è importante perché significa vivere bene per tutti. Quindi l'intervento del dottor Claudio Gittardi, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio. Anche la legalità economica è uno snodo fondamentale perché conoscere i rapporti economici e eh, stare attenti a che venga sempre rispettato il principio di legalità anche nell'economia è una condizione di uguaglianza e di libertà per tutti. Lei ha detto che la prima cosa da fare è conoscere la Costituzione. Sì, perché nella Costituzione troviamo i principi fondamentali che ci rendono cittadini, cioè liberi e uguali. Quindi il concetto di popolo, di partecipazione, di uguaglianza, sono tutti elementi che consentono a tutti di essere appunto cittadini e non sudditi. La parola è passata a Giovanna Boggio Rebutti, direttore generale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Il valore per noi è enorme se non si comincia a parlarne dai ragazzi che sono giovani spiegandogli perché l'illegalità ha un costo sociale enorme, anche in termini etici, eh, come facciamo a sperare di avere dei cittadini migliori di noi. Quindi ci auguriamo che queste formule di plenarie divertenti, innovative, possano proprio colpirli e lasciargli un segno e facciamo il meglio che possiamo. Non è facilissimo, immaginiamo, ma crediamo sia un inizio. A preoccupare chi eh, si occupa della divulgazione della legalità eh, tra i ragazzi e in particolar modo la crescita costante e purtroppo inesorabile delle ludopatie. È un argomento strettamente collegato all'uso consapevole del denaro. I ragazzi non si rendono conto che da un gioco si può finire in un baratro di disperazione. E purtroppo anche in Italia il fenomeno è piuttosto dilagante. Il passo tra il gioco d'azzardo e il gioco compulsivo, patologico, purtroppo eh, non è molto lungo. Quindi bisogna che i ragazzi sappiano che il gioco d'azzardo può essere divertente se fatto una volta, può essere pericoloso se fatto più volte, può essere distruttivo se diventa patologico. La seconda parte della mattinata è stata dedicata al gioco d'azzardo con la conferenza spettacolo della società di divulgazione scientifica Taxi 1729 Fate il nostro gioco che attraverso la matematica e una simulazione di gioco ha dimostrato le scarsissime probabilità che la Dea Bendata possa baciare proprio noi. Può succedere sì, ma la probabilità è come quella che evidenziano questi video. Questo video è un video che eh, ha come protagonista Lai Folson. Lo conoscete? Lai Folson non lo conosce nessuno. Perché? Perché è un giocatore di golf molto scarso. È arrivato 38 nel miglior torneo della sua vita. Ma guardate cosa succede a Lai Folson il 24 luglio 2009. Colpisce la pallina e fa un bellissimo lancio perché la pallina atterra sul drain vicino alla buca. Ma non entrerebbe in buca se non fosse che... Ebbene sì. Allora lui è riuscito a far buca con un solo colpo di rimbalzo. Guardate quanto è totalmente incredulo e felicissimo. Lui si chiama Randy Johnson. È il più bravo lanciatore della storia, è uno dei, dei più forti in assoluto. Potrebbe aver fatto oltre 4.000 strikeout nella sua vita. Guardate cosa succede. 
lui prende la pallina e la lancia a 100 km all'ora. Guardate cosa succede. È molto veloce, quindi mandiamo poi un replay. Eccolo qua, l'avete visto? Lancia la pallina, la pallina becca in pieno un piccione che passava di lì. Lo vedete il piccione? Abbiamo fatto un po' di informazione sul gioco d'azzardo, i ragazzi sono bombardati dalla pubblicità sul gioco, ma nessuno spiega loro come funziona davvero il gioco. E ci sono molti meccanismi matematici e psicologici che entrano in gioco quando si parla di gioco d'azzardo. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo parlato di questi meccanismi e abbiamo cercato di far capire ai ragazzi che fanno parte di un meccanismo quando cominciano a giocare, costruito ad hoc per far perdere soldi a loro senza che se ne rendano conto, dando l'illusione che sia una questione di fortuna quando in realtà è una questione di matematica. Tematica. Giocando d'azzardo si vince ma quasi mai capita a noi. Esatto, eh, se giochiamo ci capitava spesso di vincere poco o di andare vicino a vincere, quindi il ruolo delle quasi vincite e delle piccole vincite è fondamentale, invece le grandi vincite, beh sì queste non sono impossibili ma di fatto è come se lo fossero. Tre cose che vuole dire a chi purtroppo oggi non era in questo teatro. Attenzione alle piccole vincite, che sono delle, dei rinforzi che ci dà chi inventa il gioco per farci continuare a giocare. È un po' la sensazione del se sulla buona strada, vai avanti. Eh, poi le quasi vincite, quando perdiamo diciamo dai, allora questa volta ho perso ma sono stato sfortunato, sono andato vicino a vincere, quindi ho voglia di giocare di nuovo. Anche questa sensazione studiata a tavolino per farci giocare quando perdiamo i soldi. Non è giusto, a nostro avviso, chiamare vincita quando uno riceve in cambio indietro dei soldi che sono gli stessi soldi che ha appena pagato al gestore. Quindi in quel caso bisognerebbe chiamare pareggio oppure aver diritto a una nuova schedina ma non sono soldi vinti. La vincita vera è la differenza tra quanto ho incassato e quanto ho speso. È una cosa apparentemente banale ma insomma si fa molta confusione in Italia su queste cose. Una nuova opportunità rivolta ai giovani dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese per consentire ai ragazzi che rappresentano il nostro futuro di crescere nel rispetto delle regole valorizzando al meglio la propria vita a beneficio dell'intera società. Penso che sia assolutamente utile perché appunto contribuisce a, al nostro futuro ma anche al nostro presente e quindi a vivere una vita migliore e a metterci in guardia dai rischi che il gioco d'azzardo potrebbe comunque comportare. Dopo questa giornata starai ben lontano da grattavinci, macchinette? Beh sì, come ho sempre fatto d'altronde, però sì, assolutamente. Lucia, come ti è sembrata questa giornata? È stata molto interessante, è stata una bella giornata e abbiamo imparato molte cose sulla legalità. La responsabilità che noi abbiamo è quella di consegnare ai giovani di oggi eh, eh, una società che poi loro dovranno vivere, gestire, eh, im impostare, probabilmente io mi auguro anche cambiare in meglio. Eh, credo che la responsabilità di noi adulti debba essere questa, innanzitutto una responsabilità di tipo educativo. E se mettiamo a disposizione gli strumenti che abbiamo, le risorse che abbiamo come Fondazione Creval, un impegno che portiamo avanti in questa direzione da molti anni, io credo che seminiamo pillole positive. Noi spesso siamo abituati a ragionare in termini di grande negatività, sembra che tutto vada male, che tutto non funzioni. Non è così nella realtà vera, nella realtà vera ci sono tante cose positive, tante persone che si impegnano anche a favore dei giovani e credo che una giornata come quella di oggi dia alla fine un messaggio positivo e un messaggio di speranza per il futuro. La responsabilità degli adulti è una responsabilità di tipo educativo. Più ci mettiamo in testa che questo è quello che serve effettivamente per il futuro della società e più io, e più io credo andremo sempre meglio nel nostro Paese.